പ്രശ്നം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനല്ല പ്രശ്നം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മളെക്കുറിച്ചുമുള്ള നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയിലാണ് അതാണ് ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചാ വിഷയമായ ഒരു കാര്യമാണ് ബോഡി ഷെയിമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഇറങ്ങിയ തമാശ എന്ന സിനിമ അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായി പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിറത്തിൻ്റെ പേരിൽ തടി കൂടിയതിൻ്റെ പേരിൽ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഉയരം കൂടിയതിൻ്റെ പേരിൽ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അതുപോലെ ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ പേരിൽ അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ബോഡി ഷെയിമിങ് നേരിടുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമുക്കിടയിലുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അതായത് കളിയാക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വേറെ ഒരു തമാശയാണ് ഒരു നേരം പോക്കിനുള്ള ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഒരു വെറും ഒരു നേരം പോക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ അത് എത്രമാത്രം വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അതുപോലെ അത് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയും അവരുടെ കോൺഫിഡൻസിനെയും എന്തിനവരുടെ ലൈഫിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുന്നതേ ഇല്ല ഇനി മറ്റൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ അതായത് ഇതാണ് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അളവുകോൽ ഇതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ശരീരം അല്ല അളവുകോൽ ഇങ്ങനെയാണ് ശരീരം ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ നിറം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് യുവർ അപ്പിയറൻസ് ചേഞ്ച് യുവർ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന സമൂഹം പറയുന്ന സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളും ഉണ്ടല്ലോ അവരും ഇടയ്ക്കെങ്കിലും കേൾക്കാതിരിക്കില്ല ഈ നീ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ബ്ലൂ സാരി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നിനക്ക് തീരെ ചേരുന്നില്ല ആ ഈ പിങ്ക് ഷർട്ട് എന്താ ഇടുന്നത് അത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഷർട്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കളറല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നിനക്ക് തീരെ ചേരുന്നില്ല അവരുടെ മുന്നിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമായിരിക്കും ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കോൺഫിഡൻസ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഈ ഡ്രസ്സിൽ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ തീർച്ചയായും രണ്ടാമത് ആ ബ്ലൂ സാരി എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത് ആ പിങ്ക് ഷർട്ട് ഇടുമ്പോൾ രണ്ടാമത് ആ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒന്നുകൂടി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കും ഇത് വേണോ ഇതെനിക്ക് ചേരുന്നുണ്ടോ നിരന്തരം മീഡിയയും മീഡിയയും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളും നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേഞ്ച് യുവർ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് അതായത് ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കളർ കൂടാനുള്ളത് തടി വെക്കാനുള്ളത് തടി കൊയർ കുറയാനുള്ളത് ഉയരം വെക്കാനുള്ളത് ഉയരം കുറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങളുടെ അപ്പിയറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചേരുന്നതല്ല നിങ്ങളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യൂ എന്ന് നമ്മളോട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ബോഡി ഷെയിമിങ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാം അതിന് മുന്നേ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിനെയും കൂടി പറയാനുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും മറ്റുള്ള ആളുകളോട് മറ്റുള്ള ആളുകളോട് അതായത് ബോഡി ഷെയിമിങ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പു വരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സെപ്റ്റ് അവേർ സെൽഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് നമ്മളുടെ പാർട്സ് നമ്മളുടെ ബോഡി എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം അയ്യോ നമ്മൾ മോശമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല നമ്മൾ ലവ് യുവർ സെൽഫ് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഒപ്പീനിയൻ ചിലപ്പോൾ അവർ അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർക്കൊരു തമാശ മൂഡ് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വേണം വെച്ച് നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അവർ പറയുന്നതിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ കണ്ണ് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയില്ല കോങ്കണ്ണായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എൻ്റെ കണ്ണ് കോങ്കണ്ണായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സുന്ദരമായ ലോകം കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ അതിന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കഴിവുകൾ എന്താണ് അതിന
കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മാറാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായും നല്ലൊരു മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ബോഡി ഷേമിങ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ബോഡിക്കാണ് എന്നുള്ളതിനുള്ളൊരു വലിയ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ചോ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം അതായത് നമ്മൾ മുളയിൽ നുള്ളിക്കളയണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു ടൈമിൽ അതായത് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവണ സമയത്ത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചറിയുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവണ സമയത്ത് അതിന് മുന്നേ തന്നെ അതായത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുക ആളുകൾ കുട്ടി അവർക്ക് കുങ്കുമപ്പൂ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും എന്നാലേ കുട്ടി വെളുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് നേന്ത്രപ്പാടമൊക്കെ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കും കുട്ടി ഇങ്ങനെ തടിച്ച് ഗുണ്ടുമണിയായി നല്ല സുന്ദര കുട്ടൻ കുട്ടനായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ശേഷം ഡെലിവറി സമയത്ത് ആദ്യം ചോദിക്കുക എന്താ കുട്ടി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുന്നു എന്നല്ല ചോദിക്കുക ആദ്യം ജെൻഡറാണ് ചോദിക്കുക പക്ഷെ അതിന് ശേഷം വരുന്നത് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ കളർ എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇനി അതിന് ശേഷം കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങാനും ആ കുട്ടി ഇരുണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങാനും ആ കുട്ടി ഇരുണ്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് വെച്ച് പിന്നെ വെളുക്കാനുള്ള വെളുക്കാൻ ആ കുട്ടിയെ തേപ്പിക്കുകയായി കുട്ടീനെ അല്ലെങ്കിൽ തടിക്കാനായിട്ട് സുന്ദരനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കുട്ടികളിൽ കുത്തി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്ക കഴിക്കാത്ത കുട്ടിയോട് അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികളോട് എന്താ അറിയുക പറയുക നീ കുളിച്ചില്ല എങ്കിൽ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല എങ്കിൽ നീ കറുത്തു പോകും നീ സുന്ദരനല്ലാതെ ആയി പോകും അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരികയാണ് ഈ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുതലാണ് കുട്ടികളോട് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാജ്വലി ബോഡി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമല്ലാതെയായി മാറുകയും നമ്മളെ കഴിവുകൾക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സംശയം തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ബോഡി ഷേമിങ് അനുഭവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് മാത്രമാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൂടാ അതായത് ഇത് പറയുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് മാറ്റിക്കൂടാ എന്നുള്ളത് സെയിം ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്ന ഒരു ക്ലയൻറ്റ് അതും സെയിം വിഷയം ബോഡി ഷേമിങ്ങിനുമായിട്ട് ആ ഒരു വിഷയമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയോട് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ കൗൺസിലിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ എന്തിനാണ് എന്നോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞു തന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ അവളെ വിളിച്ച് അവളോട് അവളെ അവളെ അല്ലേ ഉപദേശിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവളെ അല്ലേ കൗൺസിലിങ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലും പറയാനുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരാളെ ഒരു ഇപ്പം ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ എല്ലാവരെയും പോയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയരുത് ഇങ്ങനെ പറയരുത് പറഞ്ഞ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളെ മാറ്റാമല്ലോ അതായത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ബോഡി അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയൊരു അതായത് ഓവർ കോൺഷ്യസ് ആവാതിരിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബോഡി ഷേമിങ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിന് ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാവുക തന്നെ